Good evening, my friends. Good evening. How are you? Fine. Perfect. And you? Um, I'm okay. It seems like it's been a long time. No classes. Así me siento yo, como que era pasado un gran tiempo. No sé ustedes. Sí, la verdad se siente. Siento como que pasó un buen tiempo. No sé, quizás soy yo. Sí. Ahora sí. Ok, my friends, let's continue. Tenemos bastante trabajo, como que estamos atrasaditos. So, let's start. Y que se agreguen los demás. Entonces, let's start with class. Let me know if you see my screen, ok? Today we have a new, a new um, unit. Good evening. Hello, hello. Good evening, Juan. Yes. Everything else is all right. Thank you. Everything is all right. We're okay. See, only camera off. Ahí está Hillary. Hello, Hillary. Bien atenta está la niña Hillary. Mire. Excellent. Hello. Y Zulma. Ahí está. Bien. Filosa Zulma, como que va para el hospital. Hey, Oscar, how are you? Karina. Hello. Are you sleepy? <laughs> Hago con sueño, hija. No, hombre, tranquilation. Jensi. Hello, Jensi. Ok, pónganse felices, pues ya vine yo. Ya, ya vine yo, ya vine yo, ya, ya hay que ponerse a leer. Porque vamos a aprender cosas nuevas. Ok. Today we're going to learn, ok, we're going to talk about the house. Ok. Parts of the house in general, okay? So get ready. Yo sé que ustedes ya saben, ya saben. Okay. This is like, uh, lo vamos a saber ahí, mire. So the name of the, the lesson is Does he have a view? Si tiene una vista, okay? It's the first floor. We have the dining room, the kitchen, laundry room. Living room, we have stairs, and we have a yard, okay? Con todo ese vocabulario estamos bien. What's a, what's a yard? El patio delantero, ¿verdad? Los mexicanos dicen la yarda, no, pero nosotros, para nosotros una yarda es una yarda de tela. Es ¿no? una medida de, de medición de longitud. Okay, so we have the living room. <laughs> okay, the living room is the place where the uh, one of the places or, or one of the favorite places for the family. Why? Because we watch TV, we listen to music, we read, we study, we talk to people. Okay, we have celebrations, we dance, we eat. I have some muchas cosas in the living room. Huh? Okay. Here we have the dining room. 
some family use the dining room, some families don't. Then, okay. And they, it's for it's yeah, it's, it's, it's for, for the meals, okay, for breakfast, lunch, dinner. Okay. Uh -huh. And here we have the kitchen. Kitchen and the, yeah. the kitchen, the kitchen is where you oh, the, where you cook. Say, cook it. Where you cook, it. where you cook, cook, where you cook, where you cook, when you make meals, you prepare your food. Okay, here we have the laundry room. Okay, the laundry room is where you wash, where you wash the clothes. Or you or your clothes. And here we have the stairs. Okay, o sea que esta casa tiene un second floor. Vamos a ver. Let's go to the second floor. So, ping, 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 ping. And here we are. Look, we have the bedrooms here. Okay. Your bedroom, your brother's bedroom, and your parents' bedroom. And we have a bathroom. And this is a hall. Okay. So the stairs, mira, aquí se viene, y luego aquí subimos acá. Okay. The stairs. So the stairs son agradas. Okay. And this house has three bedrooms and a hall. What's a hole? It's a pasillo. Okay. And here we have a closet. Okay. That is like a house. If you live in a house, it will be like bigger than this one or smaller. Puede ser más pequeño, más grande su casa. ¿verdad? Okay. So then... Vamos a ver acá qué más tenemos. We have an apartment. An apartment is a, a smaller space. But has the, the, the principal or the main, the main areas. Tenemos, eh, well, it has an elevator. El que te lleva a tu, a, tu, a tu apartment. Okay, tiene dining room. Tiene living room. We have a kitchen, we have a closet. This is a bathroom, small bathroom. And that, that is the apartment. Look, ah, here, y aquí está el edificio. Take a look. Sorry. Ese no es. Here. This is a lobby, o sea, la entrada del, del edificio. Eso le llama lobby, okay? Any questions? Acá? No questions, my friends? No question. Okay, I'm going to send you the pronunciation of this, okay? Here. House, first floor, yard, living room, dining room, kitchen, laundry room, stairs, garage, second floor, bedroom, closet, hall, bathroom, stairs, apartment, lobby, Elevator, living room, dining room, closet, bedroom, kitchen. Okay, there you have the pronunciation. Okay, now tell me, what rooms are in your house? What rooms are in your house? One room. 
Vamos, this is like practicing the vocabulary, lo que acabamos de ver, el vocabulario. Entonces usted puede decir así, teacher, my house has a dining room, a kitchen, a living room, two bedrooms, a garage, one chucho and one perico. No, hombre, eso, eso es extra, perico. Don't worry. Vamos, Oscar, tú puedes. Oscar, come on. Venimos descansados. My house has yes. a one bed room, bedroom, a, a laundry room, laundry room, and a Continue. Laundry room. Está bien. Laundry room. Dinner room. Uh, living. Ok. Solo sea... que es unida. No. <laughs> no. Ok. Don't worry. Don't worry. But we have the division. Ok. So, like, like in my house. This is the living room and this is the dining room. Ahí, está, ahí estamos. Solo me doy vuelta y estoy comiendo. Okay, me doy vuelta para acá y estoy viendo te. All right, the, the, the living room and the dining room and then the bedrooms, the kitchen and the backyard. Okay, that, that's it. Las casas nuestras son, son pequeñas. Right? My house is small. Yeah, but I, we live happy. We live happy. Okay, vamos ahí. Oscar ya levantó la mano como tres veces. Va a describir un poco su casa. En forma general. Oh. Ahí viene con todos los poderes, Oscar. Ok. In my house, uh, are um, uh, dining room, kitchen, um, living room, uh, three bedrooms, three bedroom, um, closet, house um, um, garage only okay thank you mm -hmm. thank you thank you okay let's continue recuerden que tenemos bastante material que adelantar dice good good I mean, you go get a good evening on the teacher just for today. I will not be able to be on the platform because I'm working outside. Luis Alejandro. Okay, Alejandro, no problem. Okay, let's continue. Next slide. In the next slide, we have a conversation. Okay. Oh. Dice, my new apartment. Okay, so this girl has a new apartment. And she's talking to her friend. Okay. Dice, guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? Aquí le está preguntando cómo es. What's it like? It's really beautiful. Is it, is it very big? Well... Aquí lo describe. It has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It, it has a great view of another apartment building. Okay, está siendo sarcástica, ¿eh? porque no hay una vista bonita. ¿eh? Solo hay otro edificio. Okay. So now, any question? Do you have questions? My friends, any questions about the conversation? I have a question. 
No questions. Okay, good. I'm going to send the audio. Te voy a mandar el audio, okay? But the, the four or two. Una mía no, porque es un audio, okay? All right. Now let's practice. If you want to practice, we need practice. Okay, here it goes. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, any questions? Teacher, eh, ahí donde dice, on, donde dice Linda, on la, esa palabra, ¿cómo on, se pronuncia? On, on Lakeview. Lakeview. On Lake, Lakeview. Lakeview. Lake, Lakeview. Lakeview. View. Okay. Lady, view. Vista Lago, Lake pues. View. Ajá, Vista Lago, eh, ahí Vista Lago, así se llama el lugar. Ah. Vista Lago Drive. Okay. Gracias. Okay, thank you. Another another doubt? Pregunten, por favor. Don't be pena. Mire que hemos pasado viernes, sábado y domingo sin practicar o ha practicado. Sí, Oscar dice que sí. Ah, Soso. Ajá. No mucho. Ya le vi como los ojitos. Ajá. Ya vi que no fue. Sí, son sinceros, no han practicado. Ya vi. Ay, Dios, durmiendo estuvieron. Ya vi. Ya vi. Solo Karina dice que ha practicado. ¿Ha practicado a Karina? Sí, hecho, yo, yo sí practiqué en la plataforma. Lente. Ah, si es como aquí hay obligación de trabajar en la plataforma. Ahí no, hay, no, no hay para Igual yo, profe, en la plataforma. Excelente, excelente. Ese es un, un buen paso. Ok, so if there are no questions, solo vamos a repetir un poquito, ¿verdad? Trate usted, pero con el micrófono cerrado, por favor, ¿ok? Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room. Vale, estoy viéndolo, estoy viendo. Practiquen. A small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does he have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Building. Ustedes un montón de, de letras ahí en building, pero solo usa la I, ¿verdad? La U es silent. Ok, así que decimos building. Apartment building. Build, building, building, building. Ok. Let's go to the groups, to the breakout rooms, and let's practice it. Let's have it. We have 25 today. It's a great number. Okay, you're going to have three minutes to practice.
Excellent. Okay, we're finished. Salina, hello. Hello, teacher. How are you? Estoy teniendo my. Yes. Okay, let's continue. You're back, you're back, you're back. Selena, bad connection. Okay, my friends. Let's go.
Okay, so we have the simple present and short answers. Partamos esto en dos, okay? So we have do. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom have windows? Yes, they do. No, they don't. Veamos. Tenemos simple present donde vamos a usar el do. Y el das. Do lo ocupo para tu segunda persona. O sea, le estoy preguntando a do you, do you have brothers and sisters? Do you live in a house or in an apartment? Okay. Do the bedroom have windows? Aquí esta es una en plural, ¿verdad? Estamos hablando de los dormitorios. <clears throat> ok, y vamos a responder yes, they do o no, they don't. Lo que tenemos que fijarnos en el sujeto. Y el sujeto, pues, son los dormitorios. Así que en ellos. Y acá, pues, no hay, no hay más que explicar que yo. Acá usted. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Acá, acá tenemos el das. El das lo vamos a usar para tercera persona. O sea, yo le pregunto a usted, ¿Does Chris live in a house? Yes, he does. Or no, he does. Entonces, usted conoce a Chris. Y si Chris vive en, una, en un apartamento, usted va a decir, no, he doesn't. Pero si vive en una casa, dice, yes, he does. Ok, ahora. También uso das para cosas. Mira, aquí está the house. The house is a thing. So we say, does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Como sea el caso, en ambos, en ambas formas, estamos usando el do y el das como verbos auxiliares. Veanme aquí. ¿Qué pasa con el verbo principal? Miren, live, have, live, have. ¿Qué pasa con el verbo principal? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el verbo ahí? ¿Qué hemos hablado de la tercera persona? Que no cambia. Que no cambia. Que no cambia. Mire, o sea, que digo, do you live? Ah, váyase que aquí no va a cambiar tampoco, ¿verdad? Entonces aquí, do the bedroom have. Está en plural, no cambia, ¿ok? Ahora bien, aquí, does Chris live? Yo sé que en afirmación, sí. Y va a cambiar, ¿verdad? En afirmación. Does Chris live in a house? Pero esta es pregunta, así que uso el verbo auxiliar. Vamos a hablar un poquito aquí de la... No sé, pero yo quisiera saber. If you understand. Do you understand? ¿Hasta ahí hay dudas? Voy a, voy a explicar esto, ¿verdad? ¿Podría repetirlo, por favor? Ah, ahorita no. voy a, vamos a explicar algo aquí en las notas. Tú. Tú lo puedo usar con I, you, we, and they. Cuando yo voy a hacer preguntas, mire. Do I, do you, do we, do they. 
Luego el verbo, el verbo base no va a cambiar. Aquí el verbo. Esa sería la estructura si yo uso el do. Pero ¿qué pasa con el das? El das lo voy a ocupar nada más para y y sí, en it. Y en it. ¿Sí? Prácticamente, teacher, esto sería lo mismo con el 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 das y el dos en verdad. El sí, co correcto, correcto. Entonces, si yo pregunto con das, voy a, voy a responder con das. Si yo, si yo pregunto con do, respondo con do. Ok. ¿Verdad? Entonces, solamente que si esa afirmación sería yes y das. Si es negación, no y das. O sea, una respuesta negativa. ¿Ok? Entonces, aquí abajo vemos das y das y das y el it lo vamos a colocar como con un, con, un, con un símbolo ahí porque no puedo decir que si eso vive en un apartamento, bueno, que sea un ente, un, un, un alien, no sé, o algo, ¿verdad? Una, pero vamos a decir, da sí o da sí, live in an apartment. Y aquí también. Ahí está. Miren. Y las respuestas cortas se van a limitar a decir sí y no. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Do you understand? Yes, teacher. Muy bien. Vamos a la actividad entonces. Hagámosla en grupo para hacerlo más rápido y para que también evacuar dudas. ¿Ok? Hay eh, compañeros que agarraron la, la onda más rápido. ¿va? Ok, tenemos this conversation and you're going to solve it. La vamos a hacer más grandecita. Okay, a little bigger. Ya pasó media hora. Ya tenemos... Algo pasó, pero no me pude unir al grupo. Ah, todavía no he hecho los grupos. Ah, ¿cómo? Estaba contestándole a Delmi que, que tiene problemas con su hijo. Está pidiendo permiso.
tengo a Kevin. ¿Quién será? ¿Cuál de los dos Kevin está en la clase? Solo un Kevin veo. No olviden registrarse con el nombre completo según Dui, por favor. Hey, teacher, I'm sorry, but me sacó el grupo. I'm sorry. Who is it? Yo voy quién es. José. Ya voy a ya te voy a mover. A ver qué pasa ahí.
How are you? How was the activity? Very chicha. Was great. <laughs> All right, good. Comencemos, pues. He said, do you live in an apartment? No, I... Okay. Ayúdenme, pues. Don't. 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 I don't. No, I, I don't. don't. Vamos a ir, voy a ir escribiendo la respuesta, ¿ok? Y le voy a ir pidiendo ayuda a usted. Okay. Y si no, usted me pide ayuda a mí. Ok. You help me. Okay. You, you help me or I help you. Ok, don't worry. Lo vamos a hacer aquí. Ok. So, no, I don't. Okay. I. I live. Correcto. I live. I live in a house. Pasamos a la otra. Semicolon, ok, punto y coma, ¿verdad? Ahí. Y. Does it have? Does. Does it have? Does it have? Does it have? Does it have? No, no cambia el verbo, a ¿verdad? Does it have? Does it have a jar? No cambia el verbo porque estoy usando que auxiliar. Flor de María con un gran, gran dedote que se ve ahí. <risa> Los... <risa> Es que estaba agarrando el teléfono y no, leyendo. Usted igual, a pa, usted igual a Pablo y Pedro pica piedra cuando toma foto. Vamos a ver. Ok, okay let's continue. Estamos, does he have a yard? Yes, it. I does. It, it yes, does. It, it does. Yes, it does. Vamos, continuamos aquí. That sounds nice. That, do you. Ah, do you. Do you. Live. Live alone. Do you live alone? No, I don't. No, I don't. No, I no, don't. I don't correcto, life. correcto. No, I don't. No, I don't. I live. live with my family. I live with my family. Vamos a la otra. Okay. Do you, do you have? Correcto. Correct, correct. Do any brothers? Do you have any any brothers or sisters? Yes, yes, I do. I have four sisters. Correcto. Yes, I do. I have four sisters. Okay. It is acá. That's a big family. Do you live do you a big have? house? Do you, do you have? Do you have? Do you have? No, do you, sí, porque no, do you live no, a no, big house? No puede ser porque la casa no tiene vida. Do, do you, you have? Una casa grande? Pero no puede decir do you live? Do you live a big house? Do you have? Do you have? Porque en la, en la, en la ah, plataforma, pero, pero, en la pero, plataforma la acepta como el live. Así la acepta. Sí, es Entonces, live. Entonces está mal estructurado, porque si yo digo, do you live a big house, le faltaría, do you live in a big house? ¿Sí? ¿Comprende? En, en la plataforma es opción, ¿da? Ah, ¿qué plataforma más, eh, más desplataformada? No. <risa> eh, gramática, <risa> gramaticalmente esto no se, podrí, no se puede. Porque es, do you live in a big house y tú vives en una casa grande ok mm. no puede, uh, perdón tendría que ser in a big house o oh, aquí tendría que ser do you have a big house 
¿Y cómo le, solo le pusieron live en la plataforma? Yes. No le falta la, la, la preposición in, pero aquí ya está estructurado. Entonces le dice, that's a big house. Pero, do you, do you have, mira, ah, es que, va y mire cómo va la cosa. Dice, that's a big family. Do you have a big house? Yes, we do. It has, It has. 10 rooms. Tiene 10 cuartos, ¿me entiendes? O sea, o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. no, es así, no, es, no, es, no es como la plataforma, pero pues sí, ya se la aceptó la plataforma. Solo hay que hacer la corrección con, 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 con nuestra gente. Que para, nos... la, para el usuario, para, para, uh -huh. para los demás, que no, no, que hay que corregir eso. Ok. That's a big family. Do you? Okay. Entonces, ay, que ya me llame. Ay. We have. That's a big. Do you? Do you? Yes. Do you? Yes. Ah, yes. Ah, yes. Ahí estamos, ah, 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 ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Yes, we do. Yes, we do. It, yes, it, we do. It, it, it has 10 rooms. It has, room. it has 10 rooms. Ahí estamos. Muy bien. 10 rooms. Wow. Ahí. That's. That's it. That's it. Have. I have, correcto. Sí, many of so. them. Sí, sí, porque tengo auxiliar. Yes, it. Does it have many bedrooms? Yes, it. Does. Does again. Comma. It has. It, it has, has. It has. Four. It has four. Do you? Do you have? ¿Verdad? Aquí le pregunta. Do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? El suyo. Yes, I do. 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 Tururu. Uh, okay. We're finished. Bravo. Todas buenas. Corrija. Tómele. Eh, tómele un chat ahí porque necesitamos pasar a otra actividad, ok? This, this was the activity. All right, my friends. Let's continue. ¿Ya puedo? ¿Me hay? ¿Me hay change? ¿Me hay pass? ¿The slide? ¿Sí puedo? Ya, yeah, listo. All right, ok. Freddy, Freddy. Okay, more vocabulary. Okay, more vocabulary. Yeah, yeah. Wow, furniture. Furniture. We're talking about furniture. Muebles. Okay, so listen to, I'm going to record the, the audio. Okay, here we go. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table. Microwave oven, refrigerator, lamps, desk, coffee table, bookcase, dresser, chairs, mirror, sofa, rug, television, stove. Le dije stop porque no, no sé si me lo, me lo salteo, pero ahí vamos. Ok, so we have armchairs, stop, curtains, curtains, pictures, clock, bed, bookcase, 
table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rock, sofa, television. Any questions? Um, chairs. ¿Qué es, teacher? Armchairs. ¿Cómo? Si lo mira, aquí está, ¿ve? Si ven, sí. el, si ven el pointer. Sí. Ah, pues eso son armchairs. Sería como sillas armadas. No, armchairs. Sillas cubiertas. No, armchairs, armchairs. Los sillones. Por eso, pero digamos, por decirlo así, armchairs como sillas armadas. No, ah, ah. ¿Te refiere a los chiquitos? O... No, sí, no. sí. O el, solo el, uno. El individual y el otro, el de love seat, porque el sofá es el grande, ¿verdad? Ajá. El armchair son los individuales. Ok. Es que arm viene de brazo, no de arma. Ah, no de armado. No, no es de armado, es de brazo. Armchair, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted coloca los brazos así. Ah. Oh. Ok. Eh, eh, y si uno ah. tiene la misma... Table, usa como coffee table. <risas> ah, es que el coffee table es la mesita que es la mesa de centro de, de la sala. De la sala. Sí. Ajá. Es la mesita de centro donde cuando estamos con las visitas ahí colocamos el cafecito, eh, la semita tres pechadas. Hola. Okay. Okay. Ok. Lo que necesita la oh. Ok, ahora. Eh, questions about pronunciation. Teacher, pre, pre, este, repita lo del microondas. Microwave oven. Microwave oven. Micro, microwave oven. Microwave oven. Got it? Okay, ahora, what are you going to do? Which, I'm oh, sorry, not, not, not this one, not this one, not this one. Which rooms have the things in for a completed chart? Okay, kitchen. ¿Qué, de esto de arriba, ¿qué hay en el kitchen? Continúe y llénelo, por favor. En which rooms... Teacher. Hello. Disculpe que le interrumpa, piense que me salió un compromiso ahorita. No sé si me podría ir. Bueno, ya atendió la clase. <risa> ya falta poco. Sí, hombre. Bueno, vale. muchas gracias, teacher. Ok, dame... Dame tu nombre porque no, no, no te no apareces ahí hablando. Ok, Daniel. Ah, ah, oh, Daniel, Daniel. Ok, Daniel. Ahí te ponemos sí, sí. asistencia. Ok, good. See okay, you. Gracias, Take teacher. care. Ok, complementen este chart. Okay, complete the chart, please. Kitchen, dining room, living room, and bedroom. And send it to the chat. Ah, no, no, no había leído el, el asunto aquí. Sorry, Daniel.
Okay, Olivia. Refrigerator micro, microwave oven, stove, table. Be careful. Aquí ya lo tienen, table, stove. Chairs, table. Ok, pero por favor clasifiquen, ok? Porque así veo como un desorden. Ah, sí, aquí está, bien. kitchen. Y comienza, kitchen, this, 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 this. Dining room, this, 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 this. Living room, da, 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 da. bedroom. Very good. Ajá, uh -huh. table, di dining room, table. Yo no, ya vamos a agarrar, 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 ya vamos a Okay, Wendy, kitchen table stuff over here. Compañero, el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yeah, close your mic, close your mic. Ya lo dejan, casi lo dejan sin café. <laughs> Dining room, table, chairs, picture, kitchen. Okay, Selena, my... In my classroom poster, mm, classroom. Ah, vaya, pero esa es otra cosa. Ceiling, fans, window. Pero ese, 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 Selina, estás hablando de tu salón de clases. Y lo que estamos haciendo aquí, dice, which room have the things in part A? This is the part A. Aquí está, ve, todos estos dibujitos. 
So we are going to order them here, right? Table, stop, microwave oven, refrigerator. We can have a table. Silla, ¿verdad? Luego, dining room. Also, we can have a table, a coffee table. Dios, por Dios. Y yes. el espejo, teacher, vale Mi en mirror. sala o, o en, en la habitación. Can be, uh, can be in the living room or in the bedroom. Chicos, ya no llegó la hora. Time's over. Este, ¿Me puede tomar la asistencia para irme para el siguiente? Ok. ¿Quién me está hablando? Porque ahorita sí no lo veo, porque ya estoy en la, en la lista de asistencia. ¿Quién me está hablando? Wendy. Wendy, Wendy. 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 ¿Qué ves, ves estudiante? Yes, Wendy. Wendy, ok, Wendy. Me puedo marchitar ya. No, no, es marchita. Un gusto, muchas gracias. Ok, goodbye, Bye. see you, good night. <laughs>
Ayer Guía no vino. Olivia ahí estaba también. Oscar también estaba. René, Gustavo. I'm ¿no? here. Ah, ok. Good. Thank you. Victor. Present teacher. Thank you. Wendy, la chica que acaba de ir. Jensi. Present. Y ahí la vimos, ahí la vimos. Zuma, también ahí está. ¿verdad? Ok. Present teacher. All right. Thank you, my friends. See you tomorrow, study the... Okay. No me yeah. mencionó, teacher. Sí, lo, sí, lo, pero sí le tomé, Jefferson. Ah, bye. Bye, bye. bye. Gracias. Goodbye, see you tomorrow. Bye. 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 Bye.